తెలుగురుచి మంచి మంచి వంటలు చేసి చూపించడానికి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ రెడీగా ఉన్నారు కానీ దానికంటే ముందు గుమ్గుమ్మలు రాజు గారి నుంచి పోతున్నారా చూద్దాం నమస్తే రాజు గారు నమస్తే అండి ఈ రోజు గుమ్మగుమ్మలో ఏ వంట నేర్పిస్తున్నారు ఈ రోజు మునగాకు నువ్వుల పప్పు ఇగురు అండి మునగాకు నువ్వుల పప్పు ఇగురు అంటండి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం మునగాకు నువ్వుల పప్పు ఇగురు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు మునగాకు రెండు కప్పులు నువ్వులు అర కప్పు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ ఎండుమిరపకాయలు రెండు కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కొత్తిమీర కొద్దిగా కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసాం కదా రాజు గారు స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఓకే అండి సో మునగా మనం మెయిన్గా ఏంటంటే కొంచెం లేతగా ఉన్నది తీసుకుంటే మనకు బాగా వేగుతుంది సో మెడిసిన్ వాల్యూస్ కూడా దీంట్లో కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయి ఓకే ఓకే సో మెయిన్గా అంటే ఇలా వంటలో వాడుకున్నప్పుడు కొంచెం లేతగా ఉండేది తీసుకోవాలి ఓకే రాజు గారు సో ముందుగా నువ్వులు వేయించుకుందాం అండి సో ఇక్కడ నువ్వులు ఏంటంటే కొద్దిగా పొడిలా వాడుతున్నాం చివరి ఆకరలో కొంచెం అలాగే పప్పు పళ్ళంగా వేసుకుంటున్నాం అండి ఓకే వేయించిన పప్పు అవునండి సో కొంచెం చుట్టుపట్ల ఆడుతున్నప్పుడు మనం తీసేసుకోవచ్చు ఓకే సో దీన్ని కొద్దిగా మనం మిక్సీ జార్లోకి తీసేసుకున్నాం ఓకే సో మిగతా కొన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకున్నామండి ఓకే సో ఇవి చివరిలో వేయాలి కదా అవునండి సో మిక్సీ జార్లో తీసేసుకున్నాం మనం పొడి కొట్టేసుకున్నాం సో ఇలా సరిపోతుంది మనకు సో పక్కన పెట్టేసుకుని పోపు వేసేసుకున్నాం ఓకే సో మళ్ళీ స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకుని సో కొద్దిగా ఆయిల్ అండి ఎండమిరపకాయలు అలాగే పోపు దినుసులు ఓకే సో ఆకుకూరతో చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి కొంచెం పప్పులో పోపు ఉంటే మనకు బాగుంటుంది సో మధ్య మధ్యలో ఆ పప్పులు తగ్గుతూ సో మనకి మునగ చెట్టు టోటల్గా మనకు మెడిసినల్గా టోటల్ రూట్స్ దగ్గర నుంచి మనకు పువ్వు కాయ వరకు బాగా బాగా ఉపయోగపడుతుంది పువ్వు కూడా పువ్వు కూడా పువ్వును కూడా కొంచెం వేయించుకుంటారు మనకి మామూలుగా ఎగ్ బుర్జీ లా చేసుకుంటారు కదా పన్నీర్ బుర్జీ సో అలా వస్తుంది పూలతో కూడా చేసుకోవచ్చు సో ఇవి కొంచెం వేగిన తర్వాత వెల్లుల్లి రెబ్బలు సో మునగ పూలతో కూడా మీరు ఒకసారి రెసిపీ చేసి చూపించాలి తప్పకుండా పచ్చిమిరపకాయలు సో కొద్దిగా కరివేపాకు సో ఊళ్ళలో మెయిన్గా ఏంటంటే పొలాల దగ్గర కానీ ఇళ్ళల దగ్గర మునగ చెట్లకు పెంచుతూ ఉంటారు అంటే పనికి వచ్చే చెట్లు కంపల్సరీగా ఉంటాయి ప్రతి ఒక్క ఇంటి దగ్గర కూడా సో అప్పుడు వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కటి కూడా అవసరానికి తగ్గట్టుగా వాడుతూ ఉంటారు సో పప్పులు రసాలు చేసుకున్నప్పుడు మనం దాంట్లో కూడా మునగాకు వేసుకుంటే ఆ ఫ్లేవర్ కూడా వచ్చేస్తుంది మనకు మరి రూట్స్ ఏంటి యూజ్ సో అది ఆయుర్వేదం లెక్క వాడుతూ ఉంటారండి సో వేర్లు కానీ లేకపోతే దాని బెరడు కూడా సో మన దగ్గర ఒక మునగ చెట్టు ఉంటే చాలు చాలు అన్ని ఉన్నట్టే సో ఇప్పుడు మునగాకండి ఇది కొంచెం బాగా వేస్తే అప్పుడు మిగతా ఆ పొడ్లు ఉప్పు ఇవన్నీ కూడా మనం అప్పుడు యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి సో ఆకుకూర ఏదైనా మనకు కొంచెం వేగిన తర్వాత కొంచెం దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది ఓకే సో ఇది కాస్త వేస్తే మనం మిగతా ప్రాసెస్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకే అండి అది వేగే లోపు ఒక చిన్న చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా ఒక్కోసారి ఒంట్లో వేడి చేసినట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటప్పుడు అన్నం వార్చిన గంజి తీసుకుని ఆ గంజిలో కొద్దిగా ఉప్పు కలుపుకుని కనుక తాగినట్లయితే ఈ వేడంతా కూడా తగ్గిపోయి చలోదనం చేకూరుతుంది మంచి చిట్కా చూసాం కదా రాజుగారు వేగినట్టే కదా ఓకేనండి కొంచెం దగ్గరకు వచ్చేసింది కదా సో ఇప్పుడు దీంట్లో సరిపడా ఉప్పు కొద్దిగా కారం 
సో ఆల్రెడీ దీంట్లో మనం పచ్చిమిరపకాయలు కూడా యాడ్ చేసాం కొంచెం పసుపు కొద్దిగా ధనియాల పొడి సో నువ్వుల కాంబినేషన్లో ఈ పొడ్లు కొంచెం కాంబినేషన్ బాగుంటుందండి ఓకే సో కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి కొంచెం స్పైసీగా కావాలనుకుంటే పచ్చిమిర్చి మనం కొంచెం పేస్ట్లా కచ్చాపచ్చగా పేస్ట్లా చేసుకుని యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో అంటే కట్ చేయకుండా పేస్ట్ చేసేసేసుకో పేస్ట్ చేసేసుకుని మనం అలా యాడ్ చేసుకుంటే కొంచెం స్పైసీగా వస్తుంది మనకి ఆ పచ్చిమిర్చి ఘాట్ తెలుస్తూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు దీంట్లోనే మనం ముందుగా మిక్స్ పట్టేసుకున్న నువ్వు పప్పు పొడి అండి ఓకే సో మనం తీసుకున్న ఆకు క్వాంటిటీకి సరిపడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులో కావాలంటే వేరే వెజిటేబుల్ యాడ్ చేసుకోవచ్చా చేసుకోవచ్చు అదండి మనం కాంబినేషన్ అలా తీసుకోవచ్చు సో అయిపోయింది దీంట్లో కొద్దిగా నువ్వు పప్పు అండి సో అక్కడక్కడ మనకు కొంచెం కరకరాలు తగులుతూ ఉంటాయి ఇవి సో ఇది సైడ్ డిష్గా బాగుంటుందా రైస్లో కూడా కలుపుకునేటట్టుగా ఉంటుందా తీసుకోవచ్చు రైస్లో అంటే కొంచెం మనం పొడిలా వేసాం కదా నువ్వు పప్పు సో అది సరిపోతుంది ఓకే సో కొద్దిగా కొత్తిమీర చపాతి వాటితో మనం అలా ముద్దలా పెట్టేసుకొని తినవచ్చు ఆకుకూర ఎక్కువ తినమంటూ చెప్తూ అంటే తింటూ ఉండాలని చెప్తూ ఉంటారు కదండి ఆకురలు సో ఇది కూడా మంచి హెల్దీ ఇది మనకి మునగాక అనేది సో రెడీ అయిపోయిందండి సో నువ్వులు కూడా వేసిన తర్వాత ఎక్కువసేపు ఉంచలే మనం లేదండి అంటే మాడి వేగిపోయింది కాబట్టి అది మనం ఆల్రెడీ వేయించాం సో ఇక్కడ కూడా మనకు అన్నీ అయిపోయాయి కాబట్టి కొంచెం చివరి ఆకుర్లో వేస్తే లేకపోతే మనకు అడుగు అంటుందండి సో కొద్దిగా కొత్తిమీర అండి ఓకే ఓకే సో మునగాకు నువ్వుల పప్పు ఇగురు రెడీ చేశారు కదండి మునగాకు నువ్వుల పప్పు ఇగురు రెడీ అయిపోయింది మరొకసారి దీని తయారీ విధానం చేద్దామా మునగాకు నువ్వుల పప్పు ఇగురు తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్ లో నువ్వులు వేసి వేయించి కొద్దిగా పక్కకు ఉంచి మిగిలినవి మిక్సీ పట్టి పొడి సిద్ధం చేసుకోవాలి ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఎండుమిరపకాయలు పోపు దినుసులు వెల్లుల్లి రెబ్బలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు వేసి వేయించాలి దీనిలో మునగాకు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ఉప్పు కారం పసుపు ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై వేయించిన నువ్వులు వేసి కలుపుకొని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే మునగాకు నువ్వుల పప్పు ఈగురు రెడీ మునగాకు నువ్వుల పప్పు ఈగురు తయారు చేసే విధానం చేశాం కదా రాజుగారు టేస్ట్ చేద్దామా ఓకే సూపర్గా వచ్చింది చాలా కమ్మగా చాలా టేస్టీగా ఉంది ఆ నువ్వుల పప్పు పొడి దాంట్లో మనం కొంచెం జీలకర్ర ధనియాల పొడి కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం కదా ఓవరాల్గా డిష్ చాలా సూపర్గా ఉంది అవును చపాతీలోకి చాలా బాగుంటుంది అలాగే రైస్తో తీసుకున్నప్పుడు సైడ్ డిష్గా మనకి అంటే రసం కానీ ఏదైనా సాంబార్ లాంటిది ఉన్నప్పుడు హ్యాపీగా అలా సైడ్లో పెట్టేసుకుని తినేసి చాలా బాగుందండి ఈ రెసిపీ మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా మనం ఎంత తక్కువ మంటలో కాచుకున్నా కూడా కాస్త ఏమర్పాటుగా ఉన్నట్లయితే పాలు పొంగిపోతూ ఉంటాయి మరి ఇలాంటప్పుడు పాలు పొంగకుండా ఉండాలి అంటే పాలు కాచే గిన్నెకి చుట్టూ కొద్దిగా నూనె రాసుకుని అందులో పాలు వేసుకుని కాచుకున్నట్లయితే పాలు పొంగకుండా ఉంటాయి నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ మీ చేతి వంటలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ ఏ వంటలు చేయబోతున్నారో చూద్దామా మీ చిత్తి వంటలో మంచి మంచి రెసిపీస్ చేసి చూపించడానికి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ రెడీగా ఉన్నారండి మరి మళ్ళీ పరిచయం చేసుకొని ఏ వంటలు చెబుతున్నారో కనుక్కుందామా హలో అండి హాయ్ మీ పేరు ప్రశాంతి ప్రశాంతి ఏ కాలేజ్ నుంచి వచ్చారు నేను శారదా కాలేజ్ నుంచి వెళ్ళొచ్చు ఓకే ఏ ఇయర్ ఇప్పుడు నేను ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్నాను శారదా కాలేజ్ అవునా ఓకే హలో మీ పేరు విజ్ఞాన్ విజ్ఞాన్ మీరు ఏ కాలేజ్ సేమా సేమ్ కాలేజ్ ఓకే ఏ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ ఇద్దరు ఓకే సో ఇద్దరు క్లాస్ మెట్స్ అనమాట ఫస్ట్ మీరు చేస్తున్నారు కదా అంట ఏ వంట చేస్తున్నారు బేసన్ సబ్జీ చేస్తున్నాను బేసన్ సబ్జీ అంటే శనగ పిండితో చేస్తున్నారు శనగ పిండి ఓకే చేద్దాం ఎలా ఉంటుందో బేసన్ సబ్జీ అంటండి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చేద్దాం బేసన్ సబ్జీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు శనగ పిండి రెండు కప్పులు టొమాటో ప్యూరీ వంద గ్రాములు టొమాటో సాస్ వంద గ్రాములు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి పెరుగు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా కొత్తిమీర కొద్దిగా కావాల్సిన పదార్థాలు చేసేసాం కదా ప్రశాంతి రెడీనా రెడీ ఓకే ముందుగా ఏం చేయాలి ఆయిల్ వేసుకుని 
శనగపిండి వేయించాం ఓకే సో శనగపిండితో మొత్తం కూర చేస్తున్నారు అనమాట ఎస్ ఓకే దీన్ని మనం ఉండాలి లేకుండా కలుపుతూ ఉండాలి ఇలా ఓకే అవును వేయించుకున్నంత సేపు కలుపుతూనే ఉండాలి కలుపుతూనే ఉండాలి ఆడు గంటుకోవడం ఉండలు కట్టుకోవడం చేస్తుంది కదా ఇందులో మనం కొద్దిగా పసుపు కొద్దిగా కారం సో కూరకు సరిపోయేంత మొత్తం ఇప్పుడే చేస్తున్నారా కారం లేదు ఓన్లీ ది బేసిన్కి టేస్ట్ వచ్చేలా దీన్ని మనం పక్కకు తీసేసుకొని ఓకే ఫ్రై అయిపోయింది కదా ఫ్రై అయిపోయింది పక్కకు తీసుకొని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేసుకొని డో లాగా చేసుకోవాలి ఇది ఆఫ్ చేసి వచ్చేయాలి ఆఫ్ చేయాలి శనగపిండిని వేయించుకున్నాం మనం వేయించుకొని దాంతో డో చేసుకో అందులో పసుపు కారం వేసుకొని వేయించుకొని తీసుకుని డౌ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో సాల్ట్ వేసుకోలేదు మీరు సాల్ట్ ఆల్రెడీ మనకి గ్రేవీలో ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి సరిపోతుంది లేదంటే మనం డో చేసుకునేప్పుడు వేసుకోవచ్చు దాంట్లో మిక్స్ అయిపోతుంది సో చపాతి పిండి ఎలా కలుపుకుంటామో అలా కలుపుకోవాలి డో చేసుకోవాలి ఓకే శనగపిండి కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా నీళ్ళు పోసుకోవాలి లేదంటే వెంటనే పల్చగా అయిపోతుంది సో అలా కలుపుకోవాలన్నమాట ఇలా డోలా చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ దీనికి కొద్దిగా ఆయిల్ రాసి రోల్ చేసుకోవాలి రోల్ చేసుకొని కట్లెట్ లాగా కట్ సో అంతేనా దీన్ని కట్లెట్స్ లాగా డైమండ్ షేప్లో కట్ చేసుకోవాలి ఓకే సో దీన్ని కట్ చేసుకున్నాక ఏం చేస్తారు డీప్ ఫ్రై చేయాలి అవునా అయితే మనం ఆయిల్ వెయిట్ చేసుకుందాం ఆయిల్ వేడెక్కింది సో మనం కట్ చేసుకున్న ఈ పీసెస్ని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి సిమ్లో పెట్టుకొని వేయించుకుంటే బెటర్ కదా ఇది వేగేలోపు ఇంకేమైనా ప్రాసెస్ ఉందా ఇది వేగేలోపు మనం గ్రేవీ చేసుకుందాం దీనికోసం సాబ్జీ గ్రేవీ అయితే ఇది షిఫ్ట్ చేసుకుందాం ఇటు ఓకే ముందుగా ఆయిల్ వేసుకొని ఓకే ఇది ఇండియన్ రెసిపీ కాబట్టి మనం ఎక్కువ ఆయిల్ యూజ్ చేస్తాం దీనికి ఓకే ఎంత ఆయిల్ యూజ్ చేసినా పర్లేదు ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ కాబట్టి లైట్గా ఉంటుంది ఎస్ మనం ఇప్పుడు ఫైన్గా చాప్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు వేసుకుందాం ఓకే వేసుకోండి ఇంకొంచెం కలర్ చేంజ్ అవ్వాలి కదా ప్రశాంతి కలర్ చేంజ్ అవ్వాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఏం వేసుకోవాలి ఇంట్లో మనం కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకోవాలి సాల్ట్ ఓకే సాల్ట్ సరిపోతుందా సరిపోతుంది లాస్ట్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు మనం ఇంకా టేస్ట్కి కావాలంటే అలాగే కొద్దిగా పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఓకే మన ఇంట్లో టైంకి కూరగాయలు ఏం లేకపోయినా ఇలాంటి రెసిపీ చేసుకోవచ్చు రెసిపీ చేసి చాలా డిఫరెంట్గా కూడా ఉంది రెసిపీ చాలా డిఫరెంట్గా చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది ఓకే సో అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ కూడా వేగింది కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం రెడీ చేసుకున్న టమాటో ప్యూరే ఆరెంజ్ కలర్లో ఉందేంటి ఇది మనం కిచెన్లో రెడీ చేసుకుంది అది రెడీమేడ్ కమర్షియల్ ఇది ఎలా చేశారు ఇది ఫస్ట్ టొమాటోస్ని సాతే చేసి ఆయిల్లో సాతే ఆయిల్లోని వేయించి ఆయిల్లో వేయించి వేయించి మిక్స్ చేసాం అంతేనా ఓకే టొమాటో పేస్ట్ కూడా బాగానే త్వరగానే ఉడికిపోతుంది త్వరగానే ఆల్రెడీ వేయించారు కదా వేయించాను కదా ఆల్రెడీ ఉడికిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఏం వేసుకోవాలి ఇది కలర్ కోసం కాశ్మీర్ చిల్లీ పౌడర్ ఓకే కారం ఓకే ఇప్పుడు ఇదేంటిది ఇది టొమాటో సాస్ మనం ఇది ఫ్లేవర్ కోసం ఇది టొమాటో సాసా టొమాటో సాస్ మనం తయారు చేసుకుని కాదు తయారు చేసుకుని కాదు రెడీమేడ్లో దొరికింది మనం ఇది కలర్ కోసం ఫ్లేవర్ కోసం యూజ్ చేస్తాం సో టొమాటో సాస్ వేస్తున్నారు అండి ఎస్ 
ప్రశాంతి చూడు ఒకసారి ఇది ఆల్రెడీ అయిపోయింది అయిపోయింది ఫ్రై అయిపోయింది సో మనం ప్లేట్ లో తీసి ఆయిల్ పైకి వచ్చే వరకు మనం దీన్ని కుక్ చేసుకోవాలి కుక్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ముందుగానే తీసి పెట్టుకున్న విసి చేసుకున్న కట్ చేసుకోవాలి అందులో నెక్స్ట్ దీంట్లో మనం కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని కుక్ చేసుకోవాలి కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకొని సో ఇందాక కొంచెం వేసారు కాబట్టి ఇప్పుడు కొంచెం ఇప్పుడు మనం పేస్ట్ కూడా కూడా వేసుకోవాలి సో సాల్ట్ వేసుకుంటే ఇంకా అన్ని స్పైసెస్ అన్ని వేసుకున్నట్టు అన్ని వేసుకున్నట్టు ఇప్పుడు శనగపిండి మిశ్రమంతో చేసినవి మనం డీ ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా అవి ఇందులో వేసి వాటిని కుక్ చేసుకో కుక్ చేసుకోవాలా కొంచెంసేపు ఓకే అంటే అది మెత్తగా అయిపోతాయి ఆమె మెత్తగా అయిపోతాయి అవ్వాలి ఓకే అయితే వేసుకుందాం అవి యాడ్ చేసుకోవచ్చా యాడ్ చేసుకో ఎంతసేపు పడుతుంది అది కుక్ అవడానికి అంటే మెత్తగా అవడానికి దీనికి ఒక టూ టూ త్రీ మినిట్స్ పడుతుంది ఓకే తొందరగానే అయిపోతుంది ప్రశాంతి అయిపోయినట్టేనా ఇది ఆల్మోస్ట్ కుక్ అయినట్టే మనం పై నుంచి వెళ్ళి కొత్తిమీర వేసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవాలి సో రెడీ అయిపోయింది చూసారు కదండి బేసిన్ సబ్జీ రెడీ అయిపోయింది మరొకసారి దీని తయారీ విధానం చూద్దామా బేసిన్ సబ్జీ తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి శనగపిండి పసుపు కారం వేసి వేయించి బౌల్ లోకి తీసుకోవాలి దీనిలో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి చపాతి పిండి కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకొని చపాతీల్లో ఒత్తుకొని డైమండ్ ఆకారంలో కట్ చేసుకోవాలి కాగి నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉప్పు పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ టొమాటో ప్యూరీ కాశ్మీరీ కారం టొమాటో సాస్ వేసి వేయించాలి దీనిలో పెరుగు వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి డీప్ ఫ్రై చేసుకున్న శనగపిండి ముక్కలు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై కొత్తిమీర్ తో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే బేసిన్ సబ్జీ రెడీ బేసిన్ సబ్జీ ఎలా తయారు చేయాలో చూసాం కదా రాజ్ గారు టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పండి సో దీన్ని ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు తను డీప్ ఫ్రై చేసింది కదండి సో అలా కాకుండా మనం గట్టిలాగా కొంచెం వాటర్లో బాయిల్ చేసిన మనకి శనగపిండిది సో అలా కూడా మనకు కుక్ అవుతుంది అది అంటే చాయిస్ మనది కొంచెం హెల్దీగా ఉండాలనుకుంటే మనం వాటర్లో బాయిల్ చేసి అలా కూడా యాడ్ చేసుకుంటే మనకు డిష్ బాగా వస్తుంది అస్సలు బాగుంది మంచి టేస్ట్ వచ్చింది సో గ్రేవీ పార్ట్ చాలా సూపర్గా వచ్చింది ప్లస్ దాంట్లో ఆ బేసన్ కూడా మనం డీప్ ఫ్రై చేసిన తర్వాత దాంట్లో వేసి కాస్త మరి మగ్గించింది కదా సో ఆ ఫ్లేవర్స్ కూడా దీంట్లో యాడ్ అయ్యాయి చాలా సూపర్ గా టేస్టీగా వచ్చింది ఎస్ చాలా టేస్టీగా ఉందండి ఈ రెసిపీ మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిట్కా ముల్తానీ మిట్టిలో పాలు కలుపుకుని బాగా ప్యాక్ లాగా తయారు చేసుకుని ముఖానికి మెడకి ప్యాక్ లాగా వేసేసుకొని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత గోరువెచ్చటి నీళ్లతో కనుక వాష్ చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే స్కిన్ బాగా గ్లోగా కాంతివంతంగా ఉంటుంది ఓకే విజ్ఞాన్ రెడీనా ఓకే ఏమంటి చేస్తున్నారు షాహీ కిచడి చేస్తున్నారంటండి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దామా షాహీ కిచడి తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పెసరపప్పు ఒక కప్పు బాస్మతి బియ్యం ఒక కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి క్యారెట్ ముక్కలు పావు కప్పు పచ్చి బటానీలు పావు కప్పు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు ఫ్రెష్ క్రీమ్ పావు కప్పు జీడిపప్పు కొద్దిగా బాదం పప్పు కొద్దిగా పిస్తా పప్పు కొద్దిగా నెయ్యి మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసాం కదా విజ్ఞాన్ రెడీనా ఓకే ముందుగా ఏం చేయాలి స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలా ఘీ రెండు స్పూన్లు ఇవ్వాలి ఓకే సో ఘీతో చేస్తున్నారు అనమాట ఈ వంట ఓకే 
గేమ్ మెల్ట్ అయిపోయేంత వరకు ఉండి తర్వాత తర్వాత క్యారెట్ అండ్ గ్రీన్ చిల్లీ వేయాలా ఓకే ఆనియన్స్ కూడా ఆనియన్స్ కూడా వేయాలి ఓకే సో ఆనియన్స్ పొడుగుగా కట్ చేసుకున్నారు కదా స్లైసెస్ సో షాహి కిచ్డి అన్నారు కదా షాహి అంటే కొంచెం రిచ్ గా ఉంటుంది అనమాట ఇలాగో నేతితో స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి ఓకే సో కాజు అవన్నీ కూడా వేస్తున్నారు కదా డ్రై ఫ్రూట్స్ డ్రై ఫ్రూట్స్ సో వేగిని కదా ఇవి నెక్స్ట్ ఇవి ఏంటి బాదం ఆల్మండ్స్ బాదం పప్ప ఓకే నాన పెట్టి తొక్కు తీసారు కాజు అండ్ పిస్ ఆల్సో ఏంటి పిస్తానా ఓకే సో అన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి యా ఇదేంటి ఇదంతా పేస్ట్ ఏమన్నా చేస్తారా వేయించాక లేదా ఓకే ఓకే కిచ్డి అన్నారు కదా సో బాగా వేయించుకోవాలా బాగా వేయించుకొని తర్వాత కి రైస్ చేయాలి ఓకే ఏంటి ఆ రైస్ రైస్ ఇంకేం రైస్ కిచ్డి అంటే పెసరపప్పు వేస్తారు కదా మొండాలన్ రైస్ రైస్ ఇంకా పెసరపప్పు బియ్యము పెసరపప్పు నానబెట్టారు కడిగి నానబెట్టారు ఓకే బటానీలు ఏంటి అవి ఉడికించుకునేనా కాదు గ్రీన్ పీస్ పచ్చి బటానీ పచ్చి బా ఓకే సరే అయితే సో బియ్యం పెసరపప్పు నానబెట్టుకుని ఇది కొంచెం సేపు కుక్ అయ్యాక వాటర్ యూ కెన్ యాడ్ వాటర్ ఓకే సో కొంచెం సేపు వాటిలో కలపాల సో సాల్ట్ అవన్నీ కూడా వాటర్ వేసుకున్న తర్వాత తర్వాత యాడ్ చేసుకోవచ్చు కదా చాలా ఫాస్ట్ గానే అయిపోతుంది ఉడకడానికి మాత్రం టైం పడుతుంది అంతే సో ఇందులో వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు అప్పుడే కాదు కొంచెం టైం తీసుకో కొంచెం సేపు వేయించుకున్నామా సరే పచ్చి బటానీలు యా యు కెన్ యాడ్ వాటర్ ఇన్ దిస్ ఇప్పుడు వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చా యా యాడ్ చేసేంత కావాలి సో ఇది ఉడకాలి కదా మనం మూత పెట్టుకుని ఉడికించుకోవాలా సాల్ట్ అవన్నీ ఎప్పుడు వేస్తారు ఇంకా పాలు కూడా ఉన్నాయా అవేంటివి ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ అది ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏంటి ఏం యాడ్ చేస్తున్నారు ఇందులో సాల్ట్ కిచిరికి సరిపోయే సాల్ట్ సో బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టేసుకుందాం సో ఇది కుక్ అవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కదా వెయిట్ చేద్దాం ఓకే ఉడికింది ఏమో చేసేద్దామా సో బాగా ఉడికింది ఆఫ్ చేసేనా అదేదో వేసుకోవాలి ఫ్రెష్ క్రీమ్ కదా ఇది రిచ్ కిచ్డి రెడీ అయిపోయింది సో ఆఫ్ చేసే ఇచ్చా ఓకే అక్కడ పెట్టుకో ఫస్ట్ చేసి వాటర్ లో వేస్తే అలా విచ్చుకుంటుంది అనమాట బాగుంది సో రెసిపీ చేయడమే కాదు డెకరేషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ సర్వింగ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా షాహి కిచ్డి రెడీ 
చూసారు కదండి వేడివేడిగా షాహి కిచ్డీ రెడీ అయిపోయింది మరొకసారి దీని తయారీ విధానం చూద్దామా షాహి కిచ్డీ తయారు చేసే విధానం ముందుగా బాస్మతి బియ్యం పెసరపప్పు నానబెట్టుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నెయ్యి వేసి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు క్యారెట్ ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు బాదం పప్పు జీడిపప్పు పిస్తా వేసి వేయించాలి దీనిలో నానబెట్టిన బియ్యం మిశ్రమం పచ్చి బటానీలు కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉప్పు వేసి ఉడకనివ్వాలి ఉడికాక ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి అంతే షాహి కిచ్డీ రెడీ షాహి కిచ్డీ తయారు చేసే విధానం చూసాం కదా రాజుగారు ఇది కొంచెం టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉంది చెప్పండి ఓకే స్మెల్ చాలా బాగా వస్తుంది సో నెయ్యి అది వేస్ట్ చేశారు కదా లాస్ట్ లో ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసేసరికి మొత్తం మారిపోయింది ఎస్ రిచ్ గా ఉంటుంది అవును టేస్ట్ గా ఉంటుంది చాలా బాగా వచ్చింది అంటే నేతిలో చేయడం వల్ల కమ్మదానం వచ్చింది సార్ పెసరపప్పు అన్నం సో దాంతో కొంచెం రిచ్గా డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్ని కూడా యాడ్ చేశారు ఓకే ఫైనల్గా ఆ పైన చేసిన ఫ్రెష్ క్రీమ్ వల్ల ఇంకొంచెం ఆ రిచ్నెస్ వచ్చింది టేస్ట్ కూడా పెరిగింది చాలా బాగుంది సూపర్గా వచ్చింది సో టొమాటో బేసన్ కాంబినేషన్లో చేసిన కర్రీ బాగుంది సో షాయి కిచిడి చాలా సూపర్గా ఉంది సో రెండే ఎలా అంటే ఆ రెండు కాంబినేషన్ లో తినేసేయచ్చు బాగుంది అంటే అంటే గ్రేవీ మనకు మంచి టేస్ట్ గా వచ్చింది కదా టొమాటో వేస్ట్ లో ఆ టొమాటో పీ వేసి యాడ్ చేసి థ్యాంక్స్ అమ్మా రెండు కూడా చాలా బాగా చేశారు వెల్కమ్ ఇద్దరు కూడా చాలా టేస్టీగా చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీకు మా ఐటీవీ తెలుగు రుచి నుంచి కళాంజలి వారి గిఫ్ట్ వచ్చారు చూసారు కదండి రెండు రెసిపీస్ కూడా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి మీరు కూడా ఈ రెసిపీస్ ని తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే ఇక్కడికి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటే మాకు ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఎస్ఎంఎస్ చేయాలంటే ఏ బిఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిన్న చిట్కా చూద్దాం ఒక్కోసారి ప్రమాద వసాత్తు కాలిన గాయాలు అవుతూ ఉంటాయి కాలిన వెంటనే సమయానికి బర్నాలు అందుబాటులో లేదనుకోండి ఏం చేయాలో తోచదు చాలా మందికి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలనే టెన్షన్కి బొబ్బలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి గాయం ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది ఇలాంటప్పుడు సమయానికి అందుబాటులో ఉన్నటువంటి పేస్ట్ తీసుకొని కొద్దిగా ఆ కాలిన గాయానికి కనుక రాసుకున్నట్లయితే బొబ్బెక్కదు మంట కూడా తగ్గుతుంది గాయం కూడా త్వరగా తగ్గిపోతుంది నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ జస్ట్ మనెట్ రాజుగారు మరి జస్ట్ మినిట్ లో ఏం చేస్తున్నారు సమోసా చేస్తానండి చెన ఆలు సమోసా వావ్ ఈవినింగ్ స్నాక్ గా సమోసా సూపర్ గా ఉంటుంది సో చెన ఆలు తో చేస్తున్నారు అవునండి స్టఫింగ్ మనం చెనగలు అలాగే ఆలు ఈ రెండు కాంబినేషన్ లో తీసుకోండి చెన ఆలు సమోసా అంటండి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం చెన ఆలు సమోసా తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన కాబోలి శనగలు ఒక కప్పు ఉడికించిన బంగాళదుంపలు రెండు మైదా రెండు కప్పులు వాము ఒక టీ స్పూన్ సోంపు పొడి అర టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా ఒక టీ స్పూన్ ఇంగువ చిటికెడు ఉప్పు తగినంత కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ కావాల్సిన పదార్థాలు చేసేసాం కదా రాజుగారు స్టార్ట్ చేసేద్దామా ఓకేనండి సో ఇక్కడ సమోసా కాబట్టి మనం ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంటాను సో పిండి అనేది మనం ముందుగానే కలిపి పెట్టేసుకుంటే కొంచెం సాఫ్ట్ గా వస్తుంది మనకి సో మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మంచి క్రిస్పీగా కూడా వస్తుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ముందుగా పిండి కలిపి పెట్టేశాను దీంట్లో మైదా పిండిలో కొద్దిగా వాము ఉప్పు కొంచెం ఇంగువ అలాగే కొద్దిగా నూనె వేసేసి తగిన నీళ్ళు పోసేసి ఇలా చపాతి పిండిలా కలిపి పెట్టి పెట్టేసుకోవాలండి ఓకే సో ఇది రెడీగా ఉంది సో మనం ముందుగా ముందుగా పెట్టుకోవాలంటే ఎంతసేపు ముందు పెట్టుకోవచ్చు పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు ఓకే ఓకే సో ఒక కలిపిన తర్వాత పై నుంచి కొద్దిగా ఆయిల్ అని అప్లై చేసుకోవాలి లేకపోతే ఒక తడి గుడ్డని మనం పైన వేసేస్తే బాగుంటుంది సో స్టఫింగ్ రెడీ చేసుకున్నాం ఉడికించిన బంగాళదుంప ఇలా రఫ్గా మెదుక్కోవాలండి ఫైన్గా కాకూడదు మనం కొంచెం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా ఉండాలి సో దీంట్లో ఉడికించిన కాబులి శనగలు సో కాబులి శనగలు ఏంటంటే మనకు పూట ముందుగా నానబెట్టేసి కొంచెం ఉప్పు వేసేసి ఉడికించుకోవాలి ఓకే దీంట్లో సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు సో శనగలు కూడా ఏం స్మాష్ చేయట్లేదా లేదండి ఆ బలంగానే వేసుకుంటున్నాం ఓకే కొద్దిగా సోంపు పొడి సో కచ్చాపచ్చగా చేసుకున్నామండి సోంపు సో సోంపు ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది అనమాట బాగుంటుందండి దీంట్లో సో అప్పుడప్పుడు మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ధనియాల పొడి అలాగే 
జీలకర్ర పొడి చాట్ మసాలా కొద్దిగా ఉప్పు సో అలాగే నిమ్మరసం అండి ఓకే సో ఫైనల్గా కొద్దిగా కొత్తిమీర సో ఇవన్నీ బాగా కలుపుకోవాలి సో మెయిన్గా మనం ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటాం కాబట్టి ఆయిల్ కూడా పెట్టుకున్నాం సో ఆయిల్ వేడి పెట్టుకుందామండి అలాగే ఇదంతా బాగా కలిపేసి పక్కన పెట్టేసుకుందాం సో కొంచెం టైం పడుతుంది మనకు ఓకే అండి ఆయిల్ వేడెక్కడానికి టైం పడుతుంది ఈ లోపు మనం ఒక చిన్న చిట్కా చూద్దాం ప్రతిరోజు ఒక ఉడకబెట్టిన గుడ్డు కనుక తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే చాలా రకాల ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఈ మాట మనం ఎప్పుడూ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం మరి ముఖ్యంగా స్కిన్ బాగా గ్లోతో ఉంటుంది ఇంకా ఇందులో విటమిన్ డి పుష్కలంగా ఉండడం వల్ల ఎముకల ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది ఇంకా శరీరంలో రోగ శక్తి అనేది పెంపొందుతుంది ఇలా రకరకాల ఉపయోగాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రయత్నించి చూడండి ఒక మంచి చిట్కా చూసాం కదా రాజుగారు ఆయిల్ వేడి కింద అవునండి సో ఇక్కడ మనం సమోసా రెడీ చేసుకుందాం ఓకే సో ప్లేట్లో కొద్దిగా పొడిపిండి సో మనం ముందుగా కలిపెట్టేసుకున్న పిండి తీసేసుకున్నాం సో కొంచెం ఓవెల్ షేప్లో వచ్చేట్టుగా మనం సమోసాకి ఎప్పుడు మనం రౌండ్ కన్నా ఓవెల్ షేప్లో చేసుకోవాలి కదా అవునండి మధ్యలో కట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి కట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి అప్పుడు మనకు పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది అది ఓకే ఒకవైపు వాటర్ పెట్టేసుకుంటున్నాం ఇలా కోన్ షేప్లో మనం చుట్టేసుకోవాలండి ఓకే ఈ మధ్యలో మనం రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్న స్టఫింగ్ సో ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సమోసా ఎస్ బంగాళదుంపలు కూడా మనం మెత్తగా స్మాష్ చేయలేదు అలాగే కాబులి శనగలు కూడా పెద్ద పెద్దగా అలాగే తగులుతూ ఉంటాయి ఎస్ అండి సో కాల్స్ దీంట్లో కొంచెం మనం ఉల్లిపాయలు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కాల్స్ వాళ్ళు పచ్చి ఉల్లిపాయలు దీంట్లో యాడ్ చేసుకున్న టేస్ట్ బాగుంటుంది అండి చాలా మందికి పచ్చి ఉల్లిపాయలు ఉంటే బాగుంటుంది కదా కూడా అంచులో కూడా మళ్ళీ నీళ్ళు పెట్టేసి ఇలా చుట్టేసుకోవాలి ఇంకా స్టఫింగ్ అనేది మన ఇష్టం వెరైటీగా ఇలా చేసుకుంటూ ఉంటే ఎన్ని రకాలుగా అయినా చేసుకోవచ్చు సో అన్ని మనం అలా రెడీ చేసి పెట్టుకొని ఒకేసారి మనం ఫ్రై ఇంక పెట్టేసుకుంటే ఈ విధంగా ఫ్రై అవుతాయండి సో ఈవినింగ్ టైంలో మనం బయటికి వెళ్ళకుండా ఇంట్లోనే చేసి పెట్టేసుకుంటే హ్యాపీగా సో హైజనిక్గా ఉంటుంది హెల్దీగా ఉంటుంది మనం ఎప్పుడైనా చాట్ ఐటెం చేసుకున్నా దాంతో కూడా మనం సమోసాలో స్టఫింగ్ స్టఫింగ్ చేసుకోవచ్చు అండి సో అంచులు అనేది కొంచెం గట్టిగా నొక్కేసుకుంటే సో డీప్ ఫ్రై కాబట్టి బయటికి రాకుండా ఉంటుంది అండి ఓకే సో లాస్ట్ ఒకటి చేసేసాను మనం ఇప్పుడు ఒకేసారి ఫ్రై చేసేసుకుంటాం ఓకే మనం మధ్యాహ్నానికి కర్రీ చేసుకుంటాం కదా కొంచెం డ్రై ఐటమ్ ఏదైనా ఈవినింగ్ కలా మిగిలిపోయినా అది మనకి బాగా నచ్చితే అందులో ఇంకేమైనా యాడ్ చేసుకుని ఇలా స్టఫ్ ఇంకా యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా చేసుకోవచ్చు అప్పుడంటే మనకు పని అనేది కూడా కొంచెం తగ్గుతుంది ఈవినింగ్ టైంలో సో కొత్తగా అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి స్నాక్ తీసేసుకుంటారు సమోసాలు రెడీ అయిపోతాయి స్లో ఫైర్లో చేసుకోవాలి ఆ ఫోల్డింగ్లో మనకు కొంచెం మందం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి స్లో ఫైర్లో చేసుకుంటే ఆ లోపల వరకు కూడా బాగా ఫ్రై అవుతుంది తినేటప్పుడు మనకు కొంచెం పిండి పిండిగా లేకుండా సో అంతా కూడా క్రిస్పీగానే వస్తుంది 
సో ఇది ఫ్రై అయితే ఉంటే మనం ఒక కార్వింగ్ చేసుకున్నాం ఓకే రాజ్ గారు సో కార్వింగ్ ఏం చేస్తున్నారు రాజ్ గారు కివి ఫ్రూట్ తో చేస్తానండి ఓకే కివి ఫ్రూట్ తో జస్ట్ డెకరేట్ చేస్తున్నారా స్లైసెస్ లా కట్ చేసి దన్ మనం కాల్స్నట్టు మనం అరేంజ్ చేసుకుంటాం ఓకే ఒక స్నేక్ లా అరేంజ్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇలా మెల్లికి తిరుగు మెల్లికి తిరిగినట్టుగా కనిపిస్తుంది ఓకే సో నాచురల్ గా ఆ డిజైన్ అలా ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాంటి ఫ్రూట్స్ తో ఇలా చేసుకోవచ్చు మనం ట్రై చేసుకోవచ్చు అండి అవి వచ్చేసి ఒక చిన్న మిరియం పెట్టేసుకుంటే ఓకే ఓకే సో ఇది కూడా మనకు రెడీ అయితే చూడండి పైన నుంచి మొత్తం టోటల్ డ్రైగా అయిపోయింది మనకు సో ఫ్రీడమ్ ఆయిల్తో చేసుకున్నాం కదా సో ఎక్కువగా ఆయిల్ అనేది అబ్జర్వ్ కాదు ఓకే సో చెనా ఆలు సమోసా రెడీ అండి చూసారు కదండి చెన ఆలు సమోసా రెడీ అయిపోయింది మరొకసారి దీని తయారీ విధానం చేద్దామా చెన ఆలు సమోసా తయారు చేసే విధానం ముందుగా మైదాలో ఉప్పు వాము ఇంగువ కొద్దిగా నూనె వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోసి చపాతి పిండిలా కలుపుకోవాలి ఒక బౌల్ లో ఉడికించిన బంగాళదుంపలు మెదిపి వేయాలి దీనిలో కాబూలీ శనగలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు సోంపు పొడి ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి చాట్ మసాలా ఉప్పు నిమ్మరసం కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న మైదా మిశ్రమాన్ని చపాతీలా ఒత్తుకొని మధ్యలో చెన బంగాళదుంప మిశ్రమం ఉంచి సమోసాలా చుట్టుకోవాలి ఆపై వీటిని కాగే నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటే చెన ఆలు సమోసా రెడీ చెన ఆలు సమోసా తయారు చేసే విధానం చూసాం కదా రాజ్ గారు ఇది కూడా టేస్ట్ చేసేదా ఓకే అండి చాలా బాగుంది రాజు గారు ఆ చాట్ మసాలా తెలుస్తుంది అండి చెన ఆలు జీలకర్ర పొడి ఇవన్నీ ఫ్లేవర్స్ కూడా చాలా బాగా తెలుస్తున్నాయి ఇంకొంచెం ఉల్లిపాయలు కూడా వేసుకుంటే కూడా అది కూడా సూపర్ గా వస్తుంది సో చాయ్స్ ఉన్న వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు సో ఈజీ స్నాక్ మనం ఇంట్లోనే సమోసా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉందండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా ఈ సీజన్ లో మామూలుగా జలుబు దగ్గు అనేవి చాలా మందిలో పెరుగుతూ ఉంటాయి మరి జలుబుతో బాధపడుతున్నప్పుడు జామకాయ అస్సలు తినకూడదు ఇంకా ఒకవేళ జామకాయ కనుక తింటే జలుబు చేస్తుంది అనే ఒక అపోహ మనలో చాలా మందిలో ఉంది కానీ ఇది నిజం కాదు ఎందుకంటే ఇందులో సి విటమిన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది అలాగే సోడియం కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇంకా పీచ్ సమృద్ధిగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా షుగర్ పేషెంట్స్కి చాలా మంచిది ఇలాంటి ఉపయోగాలన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి జామకాయ తింటే నిజంగా కూడా ఒకవేళ జలుబు ఉంటే కూడా తగ్గుతుంది శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తి అనేది పొందుతుంది చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ సీజన్ లో దొరుకుతాయి కాబట్టి వీలైనంత వరకు జామకాయలు తినడం మంచిది ఈ రోజు వంటలన్నీ చాలా బాగున్నాయండి మరి వాటిలోని పోషక విలువలు తెలుసుకోవాలి కదా దానికోసం ఫుడ్ గైడ్ చేద్దాం ఈ రోజు ఫస్ట్ రెసిపీ మునగాకు నువ్వుల పప్పు ఎగురు అండి మునగాకులు వచ్చేసి మనకి మామూలు ఆకుకూరల కంటే కూడా ప్రోటీన్ తో పాటుగా ఐరన్ అలాగే జింక్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి వీటితో పాటు మనకి మిల్క్లో ఉన్నదానికంటే ఎక్కువ కాల్షియం కూడా మునగాకులో ఉంటుంది 
ఇంతేకాకుండా దీంట్లో వాడిన నువ్వుల పప్పులో కూడా మనకి ఒమేగా సిక్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ కాంబినేషన్లో చేసిన ఎగురు కాబట్టి ఇది ఎవరు తీసుకోవటానికైనా చాలా హెల్దీగా ఉంటుంది మంచి ప్రోటీన్ సోర్స్ అలాగే మంచి ఎనర్జీ సోర్స్ అంతేకాకుండా ఈ రెండు ఇంగ్రీడియంట్స్లో కూడా ఫైబర్ అంటే పీచు పదార్థం చాలా ఎక్కువ ఉండటం మూలాన మనకి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అంటే ఆహారం జీర్ణం అవటం అనేది సరిగ్గా అవుతుంది అలాగే పెద్ద పేగ్ క్యాన్సర్ లాంటి నివారించడానికి కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నటువంటి ఈ కూరని మనం మామూలుగా రైస్తో కానీ చపాతీతో కానీ దేనితో అయినా తీసుకోవచ్చు అలాగే వయసుతో సంబంధం లేకుండా చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి బాగా వయసు ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ ఆహారం తీసుకోవచ్చు తేలిగ్గా జీర్ణమవుతుంది అలాగే మంచి శక్తి కూడా వస్తుంది నెక్స్ట్ రెసిపీ బేసిన్ సబ్జీ దీంట్లో మన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి శనగపిండి శనగపిండిలో మామూలుగానే ప్రోటీన్ ఉంటుంది కొంత కార్బోహైడ్రేట్ అలాగే ఫైబర్ కూడా ఉంటుంది కాకపోతే దీన్ని డీప్ ఫ్రై చేయటం మూలాన ఇందులో క్యాలరీస్ కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంది దీంట్లో వేసిన టొమాటో సాస్ కానీ పేస్ట్ కానీ ఈ రెండిట్లో కూడా టొమాటోలో ఉన్నటువంటి లైకోపీన్ అనే యాంటీ క్యాన్సరస్ ఏజెంట్ అంటే క్యాన్సర్ రాకుండా నివారించగలిగే ఏజెంట్ ఒకటి ఉంటుంది సో ఈ కాంబినేషన్లో చేసిన కూర కాబట్టి ఇది అందరికీ చాలా హెల్దీ అవుతుంది కానీ క్యాలరీ కంటెంట్ ఉండటం మూలాన ఎక్కువ బరువు ఉన్న వాళ్ళు లేదంటే బరువు తగ్గాలనుకుంటున్న వాళ్ళు దీన్ని తక్కువ క్వాంటిటీస్లో తీసుకుంటే మంచిది నెక్స్ట్ రెసిపీ షాహీ కిచిడి మామూలు కిచిడి లాగానే ఇది కూడా చాలా ఆరోగ్యవంతమైనది దీంట్లో ఉన్న పెసరపప్పు కానీ బాస్మతి రైస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా గ్లైసీమిక్ ఇండెక్స్ని కొంచెం కంట్రోల్లో ఉంచటం మూలాన మన బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ త్వరగా పెరగకుండా ఉంటాయి అంతేకాకుండా దీంట్లో ఉన్న వెజిటబుల్స్ మూలాన చాలా ఫైబర్ వస్తుంది అలాగే కొన్ని విటమిన్స్ మినరల్స్ కూడా వస్తాయి ఒక పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏంటంటే దీంట్లో ఫ్రెష్ క్రీమ్ యూజ్ చేయటం మూలాన ఫ్యాట్ కంటెంట్ కూడా మామూలు కిచిడి కంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుందండి ఇది ఎంత ఆరోగ్యవంతమైనది అయినా సరే దీంట్లో ఉన్న క్యాలరీస్ మూలాన మనం ఒకటేసారి ఎక్కువ ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకోకుండా తక్కువ క్వాంటిటీస్లో తీసుకుంటే మనకి కూడా చాలా హెల్దీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ రెసిపీ చనా ఆలు సమోసా ఈ చనా ఆలు సమోసాలో ఆలుతో పాటుగా అంటే మన బంగాళదుంపతో పాటుగా కొంచెం కాబులీ శనగలు కూడా తీసుకున్నాము కాబులీ శనగల్లో ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఉంటుంది అలాగే మనకి ఫైబర్ కూడా ఉంటుంది ఓన్లీ ఆలుగడ్డ యూస్ చేస్తే ఎక్కువగా కార్బోహైడ్రేట్స్ వస్తాయి కానీ దీన్ని ఈ కాబులీ చనాతో కలిపి తీసుకోవటం మూలాన మనకి కార్బోహైడ్రేట్ కొంతవరకు తగ్గుతుంది అలాగే కొద్దిగా ప్రోటీన్ ఫైబర్ కూడా దీనికి యాడ్ అవుతుంది డీప్ ఫ్రై చేసిన ఆహారం కాబట్టి మీరు ప్రతిరోజు స్నాక్ లాగా తీసుకోవడం కాకుండా ఎప్పుడైనా ఒకసారి అకేషనల్గా అలాగే పిల్లలకైనా సరే పెద్దలకైనా సరే ఎప్పుడైనా ఒకరోజు వారానికి ఒకరోజు అలా తీసుకోవటం మాత్రమే మంచిది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజు గారు చాలా మంచి రెసిపీస్ నేర్పించారు వెల్కమ్ అండి అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా మంచి మంచి వంటలు చేశారు అవునండి ఈ వంటలన్నీ మీరు కూడా తప్పుకునే ట్రై చేయండి అలాగే మీ సలహాలు సూచనలు మాకు పంపించాల్సిన మా చిరునామా తెలుగు రుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్